Ajo është një personal shumë interesant për i disa kohë është jetë në Tiran, po ka një lidhje shumë të ngusht edhe ende shumë të fort me të urshin, është blogere, ka shumë djekës në rjetin e sajnë Instagram, është një nga do faqë të bukra cilat nashin edhe syrin për të apar, po cila është historia e kësa vajse cila duke sërur ka pushtuar Instagramin, di shtë një interviste në realizuar nga Marsita. Yrë një gjesë të dashë të leshikues, dhe dhe në sëndë mi jemi me Byshra Qete Qakal, që është një blogere turke, por që jeton prej disa vite është në Shqipëri. Ne do s'jelim historinë e sajtë të veçanë këtë ditë të fundit të 2019-të, si një histori frimëzuese për të gjithë ne. Përshëndetje si e Byshra. Përshëndetje. Dhe vetëm për si arim që intervjista jënë do jetë në turqishtë dhe me përkëthim, pasi Byshra nuk e di shumë mirë Shqipen. Mund të dojë të anisa të gjithë intervjistën me pjesën që prej sa kohë është jetonë në Shqipëri dhe si ishte ardhja jote në Shqipëri? A fërësisht jemi zhvendosur për a dy vitesh në Shqipëri, por nuk ishte e re parë për ne që vinim këtu, e dua shumë Shqipërin. Pse e rëtë? Në denë në gildinë. Shkak për ardhjen tonë u bë puna e burit edhe unë punoja më përpare në fakt por pas lingjes të gocës filova të kujdesen për të. Buri punon në një kopali private këtu në Shqipëri, pra daj edhe u zhvendosëm të jetonim këtu. Kur more veshë i do vje në Shqipëri, si e përite si ide dhe a kishe do gjuar më parë për Shqipërin? Do hënë gjë... Kër ishim student, mua dhe tim shoqe në pëlqenden shumë të udhëtonim. Kohë më përpara kemi vajtur bashkë në Beograd dhe atje vendosim që të bënim një vizit të të gjithë Balkanin. E sigurisht brenda këti programi përfshie edhe Tirana si dhe qytetet të tjera të Shqipëris. Në të kohë nuk mundëm të vinim dot, por që pas dy vitesh nga jo kohë dhe para dy vitesh nga të një, ja ku jemi këtu për të jetuar. Kure e gjelem në të kjo? A ishte letë ambientimi me Shqipërin? Po, Gjuhar Shqipë është një gjuhë shumë e vështirë për të mësuar dhe të përfshirësh në shoqëri pa ditur gjuhën e vështirëson akoma më shumë punën. Anglishtja ndo njëherë nuk është të mjaftueshme, por që më ndoj e vetë janë vështirësi që janë përbalur këtu është gjuha. Ama, janë të eksor la nëmë shë i dilë dhe sëvërë. Qëfar të përqenë më shumë në vëndin tonë? Anë është nuk qokë fazda e të kimiklere ola më qihir. Tirana është një vend i mbushur me aktivitetet të ndryshme, veçanërisht të një tutje, për arsue se kam edhe vajzën, nuk mund të lëvizja që lirëshëm si më përpara. Por për sëri marë pjesë në aktivitetet që organizohen, për shempu festivali i hapur që organizuar pra disa ditësh, apo të një në aktivitetet e fundë vitit, të marë pjesë në aktivitetet që organizohen në këtë qytet, më më bënd të ndihem e lumëtur, pra ndaj mund të them që e dua shumë tiranën dhe Shqipërim. O i zamu në kjantë kësën të sevjoro. Ne se prezentuam në fillim itën, i da është vajza e pushrës dhe është vetëm një vjeqe dhe do e takuj se pushrën sa e pështi ishte për ty që të ambientohesh e në Shqipëri, duke që nëse i edhe një blogere po dhe një mami e re këtu. Shojle, asë në dorë në ndëm të vikinat të rolë, asë në bëndë të mëllore këtë. Të them të drejten ishte e vështirë në fillim, nuk është se jam të mam një blogere, por që më pëlqen të bëj foto dhe të shpërnda jetën time në rjetet sociale, e duke bërë këtë për piqem të jem sa më transparente, kur në jetë përfshjet edhe një fëmi disa gjëra mund të vështërsojnë. Për shembul, në fillim ishte e vështirë të bëja foto, pasi në një periudhë të caktuar duhet që të jeshë vetëm në shtëpi qofte dhe pa dëshirën tënde, ose duke undikuar edhe nga moti i jashtëm. Kjo ishte pika që ma ndërlikoj aktivitetin tim, pasi unë jam një njëri që frimzohem nga djeli, natyra dhe i gjelëbërimi. Por që për dyre sa të një të dyja bashkë mund të japim këtë intervjiz dhe po e shiojmë, me ndoj se ja kemi dalë në banë më së miri. Bushra, unë do të thosha të ullë e shim dërkohë, që të ishim dhe më rahat, nga që dhe i da është në gjumë dhe mos Yes. Vojle? Do e të ndalish edhe njërë të këllorë, sa duke marë prasu që ti ke gogja ndjekës në Instagram që janë të 28 këllë ose 29 këllë, janë të gjithë tush, apo ka dhe shqiptarë? 
Shumica e ndjekës vetëmi janë turq, por që sigurisht gjatë këtyre dy viteve kam njëhor njërës të ndryshëm gëtu në Shqipëri. Dhe kemi ndjekur njëri tjetrin, por duhet të theksoj që nuk më pëlqen të quaj ndjekës. Në fund të fundit, të gjithë jemi të interesuar në gjërat që na pëlqen. Përgjithsisht, ato persona që i kanë parë postimet e mija dhe vinë të vizitojnë Shqipërin, din që për para se këtu është një vend plot djelë, ka një natur të bukur dhe të veçant, si pas meje, gjdo stil këtu në Shqipëri përjetojt shumë bukur. Përgjithsisht, këtu janë edhe pikat që ato persona theksojnë kër vizitojnë Shqipërin, dhe kam vënëre se shumicës e njërzve i në gjallë kureshtje, shpesher reagimi tyre është a sa bukur që nga ty, qëfar gjelëbërimi, sa atmosfere bukur. E kam kuptuar këtë duke u bazuar në komendet që ata bëjnë edhe ato në një farë mënyre si kur duan që të vinë këtu me qëllim për të avizituar këtë vend. Por qëfar ju përqenë natyre më së shumë ti në Shqipëri, kur shikojnë fondet e tua? Në fund të fundit, kjo është një qytet pjesë e Balkanit. Në përmjet meja, ato shikojnë një pjesë të këti qyteti dhe unë qithashtu kam dëshirë që t'ja të regoj të tjerve këtë vend të gjithi dherë në detaje qoftë qëndrën e qytetit apo natyren dhe përmëte për natyren, një arsua më shumë se dua të bëjë këtë është sepse e dua këtë vend. Ne jemi në ditën e fund të 2019-ës dhe dojë të përse si ka shënë kjo vit për ty, sa i vështir ka shënë dhe a mund të themi që ishte një vit i sukses shënë. Në fakt, kjo vit, sidomos këto që përjetuam, kohët e fundit, nuk mund të themi që ishte një vit perfekt për Shqipërin. Si që dhe mund të të dimi, këtu kaluam një periud me tërmete dhe kjo për këtë vend ishte një eksperience keqe, shpresoj që të mos për sëritet, por që po të flasim në përgjithsi për këtë vit, ishte një vit që kaloj vërtet bukur, veçanërisht për mua ishte një vit që mësoldi eksperiencat e reja të ndryshme, edhepse shumisën e vitit mund të takem kaluar brenda në shtëpi, Shqipëria dhe veçanërisht i rana si gjytet, kanë qënë që bëkanë bërë të ndihe vërtet mirë, sa herë që dilja jashtë ndjesha se bushë shëra me frynë, shpresoj që edhe viti 2020 gjithashtu të nësjeli po prap shëndet dhe lukë të ri. Sa e përton vitin e ri dhe a e feston një vitin e ri duke ma prasur që Turqia është një vënd ndryshe që nukur si kushton shumë rëndësi kërështë linde dhe vitit të ri pasi është një popullësi muslimane? Në fakt, edhe në Turqi e festojmë, kur thëmë festojmë, nuk ndjetë shumë atmosfera e kryshlindjeve, ose të quemë si festa e kryshlindjes, por që viti ri, ose entuziasmi që të siel viti ri, duke përfshire dhe dekorimet në qëto cep, mund të vërehet edhe në Turqi. Edhe unë gjithashtu i pres këto përshime me një entuziasm të madhë, duke përfshire në këtë gjithashtu edhe dekorimet që do bëj për këto festa. Për gjithësishtë, jam një person që më pëlqen djesia që të jep filimi ditë qka e të re. Pra ndaj, qoftë në Turqi, qoftë këtu në Shqipëri, më pëlqen shumë atmosfera që kryohet dhe veçanërisht atmosfera e tiranës. Për të pëlqen më shumë nga festa e vitit të ri dhe se si festojt në Shqipëri? Edhe kjoj vendi ku jemi tani gjatë kësaj periodhe më bëndë ndjehe me lumëtur që jam mes këtyre aktiviteteve që zhvillohen këtu. Të shpenzoj kohën time këtu në këtë shesh, në këtë që po bëjmë, mua më lumë të ronë. Këtë mi kalonë nda, qëhirë markezin dhe, harë jarë dhe olonë e të kimit tëre këtë mak, e në më të plejtë dhe. Bëshërë dojë të të pysa dhe për të qka, a e kemi ndorë në njërë të jetorë shpër gjithmonë në Shqipëri dhe a do ishte një vënd ideal për të rritur idën? E vetë. Po, në fakt e ka menduar. Veqa në rrisht, kur bësh print, filon dhe mendon më shumë se ku do që fëmija jotë të rritet dhe të zhvillohet. Dhe mund të them pa dyshim se Shqipëria është një vend ku unë do doja të rrisja fëmijën tim. Dhe jam e sigur që kjo do më jebë të shumë nëmë të ri. Gjuha, kultura, njerëzit, ngrohtësia e tyre janë disa rësujë ndikuese dhe më besoni që këto më bëjnë mua shumë të lumë tërë që fëmija im do të rritet në një vend të tilë. Që përme ndonë ti për njerëzit shqiptarë për shqiptarët? Shqiptarët për mua janë njerëz shumë të dashur dhe të ngroht, gjithashtu edhe në si turq jemi të afërt me njerëzit, Mendoj se në gjasojmë godja dhe po të shohësh e të të shkuarën, kemi kultura që jam përzirë pak me njëra tjetërën. Kjo më bënë mua të ndjehem nga njëherë si kur jam në vendin tim në Turqi, ndërkohë që jam tiku tjetër. Popullësia shqiptarë është vazhdi mirështë në rrugë, nuk ka një rrugë të vetmen që mund të jetë tërsisht e braktisur dhe boshë. Janë një popullë zbavitës dhe që din të argëtohen, janë të lumëtur dhe ato më përcjelin edhe mua lumëturi. Por, a kanë ti qka që nuk të përqenë në Shqipëri në vëndin tonë? E vetë, të në fikë që qokë falë zonë, jo? 
Sigurisht, trafiku është te i masë e rënduar. Jetojmë në një palat shumë të lartë, por prap se prap dëgjojnë zhurmat e shkaktuara nga borit e makinave. Êshtë një kaos që në fakt e cëm brenda regulave, por ka raste që më frikson, dhe qanërisht të drejtojmë makinë në Tiran, më bënd të frikson shumë në vetë vete. Për për ushimet shqiptare, të shfarë të përqen, a je ambientuar letë? Je, e vetë. Olë duke që se vjorëm, jemi kemi zata që kse vam një sënë më zake jeni. Jam një person që më pëlqen shumë të ha dhe të provoj shije të reja, sidomos në mbërsirat. Kuzhina shqiptare është në gjashme me atë tonën, por që mund të përmend më të famshme nga mbërsirat. Tri leqen që më pëlqen i jash zakonisht shumë. Pra në kësaj mund të përmend edhe tavën e lbasane që më pëlqen shumë dhe që vërtet me jepi ndjesit të veçant kure ha. Êshtë pjesë e listës e ushimeve që ju sugjeroj njërzve të provojnë kur vinë këtu. Do më thënë ti ke gatua ushime shqiptare apo vetëm... Jo, në fakt e më pëlqen vetëm të dalë të provoj dhe zbuloj në ambjente të jashtme, dheri më sot se kam provuar të gatuaj në një ushim shqiptar, por që besoj po të provoj mund të të bëj. Ta një jam gjithë kohën edhe me fëmijën, kështu që më shumë preferoj të hajasht se sa të gatuaj. Bushra, ne kemi arritur në fund të intervjistës dhe dojë të ambyllat të gjithë intervjistën, por dhe vitin 2019 me një urim, cili është urimi që të nga epje për gjithë ndjek si tamë? Viti 2019 për mua ishte një vit që kaloj me të vërtet shpejt, një vit i vështirë dhe i lehtë një kohësishtë. Nuk mund të them ditë qka fikse, por që nga viti 2020, për të gjithë njerëzi të në mban veçanërisht për fëmijet, në qoftë se do të kisha vetëm një kërkes, ajo do ishte shëndeti por gjithashtu të jenë edhe të lumë tërë që të gjithë. Shpresoj që kjo dëshirë të më krocojt për këtë vitë ri, i them Shqipëris që tani gëzuar vitin e ri. Arnot të këqinde, më të i lartë lërëm shumë. Bushra, në të falendoj shumë që shikë të mëngjes me ne. Banë që këtë shikë rëdërëm, që këtë salëm.